ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து மாடி டெரேஸை எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறேன் ஏன்னா நான் டெரேஸ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆகுது பார்த்தாவே தெரியும் நிறைய குப்பை மண் எல்லாமே வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃப்ரீ டைம் இப்போ லாக்டவுன் ஃப்ரீயாக தானே இருக்கும் அதனால் சரி சொல்லி கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலான்னு வந்தேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் வந்து பெருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் செங்கல் வச்சு தான் ஒரு ஒரு செடியுமே வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த செங்கல் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக பெருக்கிட்டு அந்த செங்கல் எல்லாத்தையும் வந்து இடம் மாற்றி வைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து மேலே கல் ஒட்டலைனா இந்த மாதிரி கல் வச்சு வைப்பீங்க ஸோ அப்பப்போ இந்த கல்லை வந்து மாற்றி வைங்க ஜாடியும் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வைங்க அப்போ தான் டெரேஸ் வந்து பாதிப்பு இல்லாத இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தடவை ஒரு வா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நீங்கள் இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மேலே வந்து இந்த சீக்கிரமாக வந்து தண்ணி ஒழுவுது நம்ம டெரேஸை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இப்படி பண்ணுறேன் நான் சப்போஸ் கல் ஒட்டியிருந்தால் பயப்பட தேவலை பட் நான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாததுனால நான் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பெருக்கி கல்லெல்லாம் வந்து இடம் மாற்றி மாற்றி வைப்பேன் அதேமாரி ஜாடியும் நான் அப்பப்போ மாற்றுவேன் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்போ நான் மாற்றி வைப்பேன் பெருக்கி நீங்களும் இதே டிப்ஸே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெரேஸில் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதேமாரி இந்த வெயில் டைமில் எந்தெந்த செடி வெயில் தாங்கும் வெயில் தாங்காதுன்னு பிரித்து வைங்க ஸோ அதையும் இந்த டைமில் நான் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து ஷேடோ நெட் இந்த மாதிரிலாம் போடல ஸோ அதை பிரித்து வைக்கலாம் அப்படின் தான் பண்ணுறேன் அதேமாரி இந்த பெருக்கிற குப்பையெல்லாம் நீங்கள் தேவையில்லாத வந்து கீழே கொட்டணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இதுவே மூடாக்குன்ற மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் எல்லா செடியிலையும் இருக்குது இந்த குப்பையெல்லாம் வாடுறதில்ல நிறைய இலை தழை தான் இருக்குது ஸோ அதை மூடாக்கு மாதிரி ஒரு ஒரு செடியிலையும் கொட்டிட்டு வரேன் நான் இதுவும் வந்து என்ன சொல்கிறது இது வெயிலேருந்து பாதுகாக்கிறதா அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாதுகாக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஓரளவு நம்ம கம்மி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குப்பையெல்லாம் நீங்கள் வீணாக்க வேணாம் செடியில் மூடாக்க மாதிரி போடுறது தான் மூடாக்குன்னு என்னென்னா வெயிலேருந்து நம்ம செடியை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை வந்து டூ இயர்ஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓரளவு என்னோடய செடி எல்லாமே நல்லா வந்துட்டுருக்கு இந்த வெயிலில் ஷேடோ நட்டு போட முடில இந்த வாட்டி போடணும்னு நினச்சேன் பட் லாக்டவுன்டால் போட முடியல ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் டிப்ஸை வந்து நீங்கள் உங்கள் டெரேஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே நம்மளோட செடி எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கலாம் சிம்பிளாக நான் என்னென்னா மோஸ்ட்டாக வந்து பெயிண்ட் வாலி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் க்ரோ பேக்ஸ் வாங்கினேன் நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் கண்டெய்னர் வச்சே நீங்கள் வந்து டெரேஸ் டஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வேஸ்டான பிளாஸ்டிக் கவரு ரைஸ் பேக் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதில் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து பிளான்ஸ் வாங்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேன் கிச்சன் கார்டன்லேருந்தே ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் வீட்டிலேருந்தே வந்து சில்லி டொமேட்டோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு காசு அதிகம் போட்டு எதுவும் பண்ணாதீங்க அதேமாரி இந்த மாதிரி கலை செடி எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து விடுறேன் இந்த வாட்டி எடுத்துகிட்டு மண்ணெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து வேர்கிட்ட வந்து தள்ளி இருக்குது ஸோ அதை வந்து கூட்டி விடுறேன் அப்படி பண்ணுறது மூலயமா ஆஃப் ஃப்ளோர் நல்லா ஆகி நைட்ரஜன் சத்து அதிகமாகும் ஸோ அது மூலயமா வந்து நமக்கு க்ரோத்தும் நல்லா தெரியும் இப்படி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த ஃபர்டிலைசராக இருந்தாலும் தந்தீங்கன்னா செடிக்கு நல்லா போய் சேரும் இது ஆக்சுவலி ஒரு எலுமிச்சை கண்ணுன்றதுனால அதை நான் எடுக்கல வேறு எதுலையாவது வந்து மாற்றி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அதேமாரி இந்த சாமந்தி செடிலாம் வந்து ஃபுல்லாக பூத்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து சீசன் கிடையாது ஸோ அதை ஃபுல்லாகவே நான் கட் பண்ணி விடுறேன் இது வெயிலும் தாங்காதுன்றதுனால இதை ஓரளவு நிழலில் வைக்கிற சாமந்தி எல்லாம் நான் உங்கள் வீட்லேயும் சாமந்தி செடி இருந்ததுன்னா அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிடுங்க தேவையில்லாத அது வளர்ந்துட்டு தான் இருக்குமே தவிர மொக்கு வைக்காது தேவையில்லாத எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் ஆகும் அதோட சத்தெல்லாம் குறைஞ்சிரும் ஸோ எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஆடி மாதத்துக்கு அப்புறம் நல்லா துளிர் வச்சு மொட்டு வைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போவே ஃபுல்லாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் தூக்கி போடணும் இல்லை இதை நல்லா காய வச்சு இதை செடிக்கு மூடக்கவும் போட்டுக்கலாம் கம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணி செடிக்கும் நீங்கள் போடலாம் நல்ல சத்து இது பாருங்கள் இதெல்லாம் செடி வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த வெயில் தாங்காமல் ஸோ அதனால் இதை வந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றி வைக்கலாம் ஸோ இப்போ செங்கல் எல்லாமே எடுத்து நான் அதேமாரி மாற்றி
இப்படி கொட்டி வர்றது மூலயமா வேர் வந்து டைரக்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆகாது வெயிலுக்கு நான் இப்போ சாமந்தி செடி எல்லாத்தையுமே வந்து ஓரளவு இந்த இடம் நிழலாக இருக்குன்றதுனால இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன் ஒரு எட்டு ஜாடி கிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு நிழலாக இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன் புதினாவும் இந்த வெயிலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுது பாவமாக இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப வெயில் அடிக்கிறதுனால எல்லா செடியும் கழுக ஆரம்பிக்குது ஓரளவு கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து செடியை நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க அப்பப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு எப்பப்பெல்லாம் மேலே வரீங்களோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா உங்களால் முடிஞ்சால் ரெண்டு தடவை கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலியமாக வந்து அதில் ஏர் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகி க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ நான் இங்கேருந்து எல்லாம் பறித்த க இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாருங்கள் ஒரு இது மாதிரி ரெடி பண்ணி இதெல்லாம் நான் இப்போ மூடாக்க போட போகிறேன் இந்த எல்லாத்துக்கும் இந்த ரைஸ் பேக்கில் தான் வாடி அந்த பாதிச்சதும் நல்லா பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்றது ஆரம்பிக்கணும்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க கவர் எல்லாத்துலேயுமே ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈரப்பதமாக இருக்கணும் அந்த ஈரப்பதம் மெயின்டைன் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இதை ஒரு மூடாக்கு மாதிரி நான் போடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவு செடி நல்லா மெயின்டைன் ஆகுது என்னோடய ரோஜா செடி கூட பாருங்கள் புதுசாக தளிர்லாம் நிறையா வந்துருக்கு நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஓரளவு இந்த ரோஜாவையும் இந்த வெயிலேருந்து வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ரோஜா செடியெல்லாம் ஓரளவு நிழல்லையும் வச்சுட்டேன் நான் இப்போ நான் வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு வியூ மாதிரி காமிக்கிறேன் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு மாடியை நல்லா காலையில் வந்து க்ளூமிங்காக நல்லா காற்று நல்லா இருந்தது இந்த மூடாக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓரளவு அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது சதவீதம் இல்லை நாற்பது சதவீதம் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது தண்ணி ஊற்றி இந்த மூடாக்க வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வேஸ்ட் இலையெல்லாம் தூக்கி போடாமல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நல்லாவே இருக்கும் வந்து நம்மளோட செடி எல்லாமே இந்த ஷேடோவேட் வாங்கணும் அப்படின்னு கண் கண்டிப்பாக வந்து இது கிடையாது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் நான் இது வரைக்கும் ஷேடோ நெட்டு வாங்கினதே கிடையாது டூ இயர்ஸாக ஓரளவு இந்த சம்மர்லேருந்து என்னோடய செடி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் வெயில் அது வரைக்கும் இதை மெயின்டைன் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ரோஜா செடியெல்லாம் நான் வந்து நிழலுக்கு வச்சுட்டேன் நான் இது டேங்கு கடியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அங்கே நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குன்றதுக்காக ஸோ இந்த முருங்கையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இது காய் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் காய் வைக்கல இவ்வளோ ஆகிட்டு வளர்ந்தோம் இப்போ தான் பூ நிறைய வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கொஞ்சம் காய் வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்டிலைசர்லாம் கொஞ்சம் தர வேண்டியது இருக்குது அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெத்தலை பாருங்கள் கீழே வந்து மேலே வந்துடுச்சு நல்லாவே இந்த நடுவில் இருக்கிற வெத்தலையெல்லாம் எங்களால் பெரிக்க முடியல பட் ஆனால் மேலே அழகாக வந்திருக்கு அதேமாரி வெத்தலையில் வந்து காயும் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த பாருங்கள் நான் அதை காமிக்கிறேன் ஒரு நீட் நீட்டாக காய் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வெத்தலையில் காய் வச்சு பார்த்துருக்கேன் எங்கள் செடியில் இது காரமாக நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் இதமாக இருந்தது தொண்டைக்கு அது நான் வந்து பறிச்சு பறித்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் மேலே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்